真是不错。这衣服呀，衬你。来，赶紧披上。喂，父亲，你回来了。你们这是这是干什么？郎君，你看淑儿今天漂亮吗？漂亮，漂亮啊，真漂亮！我听向人说，傅远之今天午后要来跟淑儿提亲，是吧？可有此事啊？有。这就奇怪了，这几天上朝，我也没听到傅远熙说过这事儿。嗨，傅夫人亲口答应的，错不了。即便如此，婚姻大事儿还是在落实之后啊才能再宣扬，否则啊，否则什么呀？淑儿今天这么高兴，你非得泼她冷水啊？我这不是为她着想吗？你要为她着想，早就该亲自上傅夫人那儿去提亲去了，非得让一个女儿家去说。父亲、母亲，你们别吵了。好，好，好，不吵了。你先回房休息，一会儿夫妇来人呐。我去派人叫你，啊，嗯，小琴啊，在，送淑儿回房间休息。是，大夫人。嗯、你说你这个人吧，淑儿的终身大事，你上点心好不好啊？来干嘛？你应该知道吧，远之师兄要向我提亲了。嗯，听说了。哎，恭喜你啊，终于可以达成心愿了。你怎么会这么平静啊？到底在想什么？哎，我是真心的。虽然呢。你不是个好姐姐，不对，虽然你不是个好人，但是有一点我还是很确定的，就是你对傅远之的真心。所以看到你能与他成亲，我是真的很为你高兴。至少以后你没有理由再找我的麻烦了，毕竟我也找到了属于自己的归宿。祝你幸福。好了，你还有别的事吗？都收拾好了。回母亲。都收拾好了。随时可以出发。想通了，母亲做事必有您的道理。先前是远之目光短浅，错怪了母亲的一片好心。那就好，出发吧。夫人，公子，康亲王到访。康亲王，他来做什么？他是来向公子提亲的。你们都不要出去，把东西看好了。是。康亲王。康亲王。康亲王的意思是。想与我夫妇联姻，哼！现在朝中还有谁家能比咱们两家门当户对啊？两个孩子年龄也相仿，何乐而不为呢？除非远之贤侄早已有了相好之人吧。那
康亲王。康亲王，远之尚未婚配，只是此事事关重大，还请康亲王谅解。等我家郎君回府之后，再做定夺。明白了，那我就不打扰了。宋亲王，康亲王，请。哎，你是不是在捣鬼呀、啊？我刚从江南回来，我们家玄音就吵着非要嫁给你。我见到郡主那日，您府上的丫鬟也在。我可什么也没做。不管怎么说，尽快上门提亲。这……嗯，我还真不能保证。你把话说清楚。康亲王息怒，方才我母亲不便明说，但其实，文人公也一直希望将长女文人淑嫁给我。文人静，正是。我不敢怠慢康亲王您，但文人公与我父亲又是多年的好友。我也不能得罪。文人静，真是什么事儿都要和我作对。啊，我听说你诗词俱佳，又精通算术，我有件事儿想请你帮帮忙。您说。消息传来，康亲王已经开始查户部账目了。既然如此，事不宜迟。我的计划现在必须马上开始。什么计划？从现在开始，你要装作对此事一无所知的样子。等过上几日之后，你要装成很害怕的模样，让大家觉得你心里有鬼。越可疑越好。文人公。接下来，就是贼人露出马脚的时候。嗯，嗯，早点回去休息吧，明天还有一场硬仗要打。嗯，回去吧。那我走了。嗯，康。嗯。整好了。最近每天都在忙什么呀？感觉你每天都好忙、啊。我最近呢，在处理一些国家大事。国家大事，乖，我们大人的事儿呢，你就别管了，你就安安心心当好的贴心小棉袄就行了。行，那你饿了吧？我去给你找点吃的。嗯，千鹤对我最好了。哇、嗯、啊，多弄点好吃的。都已经这么晚了，什么
师兄怎么还没来？别急，他肯定是在来的路上。夫人，夫人，夫人，大夫人，大姑娘，傅府传话来了，来人是替傅夫人传话，说是傅公子身体抱恙，提亲一事还是延缓几日。但是小子听说，下午康亲王亲自去了，为给玄阴郡主说亲。什么？什么意思啊？师兄不来提亲，是因为要娶康亲王的女儿？淑儿，淑儿别急。傅夫人，既然说延缓几日，估计是迫于压力，还在考虑。可是他已经答应我了，答应我师兄要来提亲的，怎么可以反悔呢？舒儿，舒儿，舒儿。是偷偷翻墙进来的。什么？舒儿，我有许多话，必须要对你说。什么话？是不是要向我来提亲了？对不起，舒儿，我现在还不能娶你。为什么？难不成？真的如他们所说，你要娶康亲王的女儿？我不想娶她。那你要娶谁？不会是文人娟吧？不是她。我早已经对她死心了，这么多年来，她对我的感情嗤之以鼻，我还像个傻瓜一样念念不忘。但是等我回过头来，才发现还有另外一个小傻瓜，对我同样用情至深，就同样被我忽视了这么多年。师兄，舒儿，师兄知错了，你还愿意跟师兄在一起吗？我当然愿意。可是，康亲王怎么办？你放心。我一定会为了我们的未来努力争取，但你千万不能把我说的话告诉任何人，包括你的父母。为什么？我母亲他会帮我们的。在他们心中，最重要的还是政治关系，否则我母亲也不会失信于你了。不会的，我母亲她最好，她是我是世上最重要的人。那好。那你就拜托大夫人，叫他千万不要放弃。我，我一定。康亲王干脆把卧房都搬过来了，这不是明显找姐夫的茬吗？哎呀，我就说吧，咱们当初就不应该得罪康亲王。这姐夫也是，平时看着挺硬气的，现在怎么跟缩头乌龟似的？哎，这可怎么办呀、啊？他都没慌，你慌什么？可是姐，姐夫行了，我知道了，回去好好帮你姐夫做事，其他的。一概别管。哎，姐。母亲，母亲，夫妇有消息了吗？哦，还没有消息。还没有消息
，要不派人去问问吧？我会派人去问的。你先回房间休息吧。母亲，哎呀，别烦我。舒儿，这几日你父亲公务繁忙，我这做夫人的，自然也得分担一点。你乖，过几天我一定给你一个说法，啊。哦青草，是，跟我过来一趟。这个是襄州赈济金多出来的部分，五百钱。燕公，我这又去上交国库。哎，你傻不傻呀？大家都在讨论账目的事情，国库已经忙得焦头烂额，这么点小数目你去麻烦人家，你不是给自己找不痛快吗？那这，这该……再说了。你以后有公务和国库交接，指不定人家给你使什么绊子呢。那燕侍郎的意思是，哎呀，燕公，万万不可，万万不可呀，燕公！你你瞎说什么呢？贪污国库的钱那是死罪。是啊，燕公，我可不敢这么做。哎、小的该死，小的也觉得。燕公不会那么做，那这该怎么办？我看你小子也忠心，我再给你支一招。多谢燕公。这钱啊，就先放在你那儿，等过一段时间再说。但是账一定要记上，别人问起来你也好解释。燕公，现在正是查账的风口浪尖上。这样做会不会？会不会什么？会不会我连累了你？啊，不不不不不！你要是拿着这点小钱去啊，人家会以为你做贼心虚，别到时候连文人公也被怀疑，还愣着干什么呀？我还能骗你？是，我这就去办。等一下。切记，这账一定要记上，在没有还回去之前，千万不可以告诉任何人，不然呢，解释不清啊。叶公放心，我一定记账，一定不告诉任何人。好，去吧。你们还记得张和亮吗？当然记得了，那个假冒你，嗯，假冒东夷山君的那个张和亮吗？怎么了？文仁公，嗯，看来你的罪名又要加一条了，通敌卖国。从前年起，他们就假借你的名义，往张和亮的军队拨款，三年了。已经足以让他们招兵买马。天哪！我们面对的到底是个什么样的敌人啊？康亲王查账已经十天了，账目的缺口是越来越大，罪名是越来越多，但线索却丝毫不减。文仁公，你先别急。我们慌，他也慌。我相信，他就快沉不住气了。文仁公，康亲王来了。嗯。
知康亲王亲临府上，有失远迎，请恕罪。夫人静，本王已查出，你十八年来利用职位之便挪用公款，偷取各地赈灾的款项，甚至还修改国库的账本。哎，这些是你签署的一些文书，这些是傅月熙的儿子帮我算出的账目总和，看看吧。证据确凿，你还有什么话要说吗？不对，这肯定不是我父亲干的。这儿没你什么事儿。文静，你还有什么要说的？姐夫，姐夫，姐，姐夫，我知道是谁了。放肆！没看到本王在问话。康亲王，不，不是我姐夫，我知道是谁做的假账了。混账，还不赶紧说，是谁做的假账，陷害你姐夫？啊，是，是，新任仓部主事，会同行赵万三的长子。赵青草，清河的哥哥。这并不能证明他文人镜的清白。如此挪用巨款，没有户部的重臣做内应，如何实现？他不需要内应，他自己就是。这是我前些日子在他桌子的暗格里找到的假公文，应该是他百密一疏遗漏了。上面的印章与姐夫的一模一样，由此可见，他应该是私自做了假账，借姐夫的名义偷天换日。事已至此，本王一定将此案查个水落石出。文人公。这是送到国库的藏书阁修缮款项的文书，与实际使用的账目。文人公，这是襄州赈灾拨款的文书。文人公，这是张和亮军队的拨款。什么事啊？来人，在，去，仔仔细细的搜查清楚，不准有任何的遗漏。是。哎，你你你们干什么？这到底发生什么事啊，燕公？等会儿你就知道了。康亲王口谕：赵万三一家盗取国库，通敌卖国，证据确凿，罪不可恕，欺君犯上，满门抄斩。啊！秋后行刑。啊！冤枉啊！冤枉啊！带走。
带走。怎么样了？已经查实了，从造金厂屋中搜出的印章，比盖在国库上的假账的印章是同属一枚。另外，从汇通行的库房里搜出了一箱铜钱，更是原原本本的官钱。所有账款的流向，都指向汇通行。现在，大家都认为，单凭一个年轻的造金草，想要动用国库那是不可能。这一定是赵万三，还有汇通行在背后扶持，所以这回赵家是必死无疑。那下令追杀我的文书上的印章，同属一枚。为什么？为什么偏偏就是清河的家人啊？不，不是他们。什么？何出此言？且不说赵青草比我大不了几岁。九年前，他不过是个孩子，他有什么能耐，能派人来追杀我？事出之后，我也调查过，赵万三建立汇通行也不过十年之久，而凶手做假账，却是十五年以上。这个时间对不上。嗯，这倒也是。那这么说的话，赵家就是被陷害的，那我们还等什么呀？赶快去救他们出来啊！没那么简单。赵万三为了赵青草的仕途，结交了各方官员。但现在出了这档子事儿，朝中都是人人自危，都要与赵家撇清关系，只会落井下石，没有人会雪中送炭。你说的没错，仅仅一晚，这宫中收到上数就有数十份，这全都是要陈情处置赵家的。现在唯一的办法，就是尽快找出真正作假之人。一个为了自保，可以不惜牺牲数十条无辜性命的人，想要找到他，再扳倒他，谈何容易啊！父亲，我想去看看清河。他们现在都是被看管的死刑犯，不允许探视。可，小师姐，我们先回去再做商议吧。我不回去，清河是因为我们才受到牵连的。一想到他那么胆小善良的人要在黑暗的牢里等死，他该有多害怕呀！所以我真的没有办法，就坐在家里干等。我想去看看他，看看他是否安好。可以吗，父亲？求求你了。好，我来想办法。谢谢父亲，文仁公，嗯，我想再多带一个。谁拿到了大牢通行证，可以看望赵家人。不去，不去。唐如雪，难道你也和那些虚伪的人一样，怕和赵家扯上关系，影响你的仕途吗？就算是看在清河那么喜欢你的份上，你就去见见他，让他安心一些，行吗？走吧。
笑。千和，都是父亲无能，害得你遭了罪了。父亲，没有关系。哎。相助啊！我是替文仁公来查案的。我就一生意人，贪污国库钱财，还通敌卖国，这事我哪能敢碰啊？我知道，我相信你。你相信我？赵老板，你仔细想想，在这朝中。到底是谁会想要害你？我我平日喜欢结交朋友，所以把朝中的官员都请到我的府上来喝酒做客。可可是我我跟他们谁都没有结仇啊，罗公子，你你相信我呀？我相信你。姐，我来晚了，让你受苦了，没事了。好，若雪呢？不会是，其实我也不想他来。要是让别人知道，他和一个死刑犯定了终身，还怎么当大将军？还怎么跟别的姑娘成亲？成家，清河，我不怪他。你别这么说，我一定会想办法救你出去的。我们一起想办法，你别这么说。我出不去了，我上过学博士的律法课，当官务者，八百钱几角，我出不去了。不会的，相信我，我一定会想办法把你救出去的。你别怕，阿珏，青河。把赵家人全部带出去！等等，我是替文仁公查案的，为何突然要把人带走？康亲王有令。赵家之罪，罪大滔天，未警校友即日处斩，不得延误，还不快动手！不行，你不能带走青河，不行，不行，别管我！
赵家人要行刑了，大家快跟我走！走走走走。突然就要出斩了，清河。哎，怎么办？秋池，武士已到，行刑。
就好。从此刻起，你与我便是夫妻了。唐将军，你亲也成了，堂也败了，总该心愿已了了吧？五十都快过了，赵家该上路了。别怕，有我在。金长官，你不能行刑。这。啊。此乃当今陛下赐予我的免死金牌。金牌一出，无论我族人犯下何罪，都可免罪。